হ্যালো এভরিওান আপনাদেরকে একসাথে পাওয়া অ্যাজ আ ব্যান্ড অর্থহীন ব্যান্ড হিসেবে সবাইকে মানে এই লাইন আপে সবাইকে পাওয়া এই প্রথমবার সম্ভবত আমি যদি ভুল না বলে থাকি মানে এই এই উপলক্ষের কারণটা একটু জানতে চাই হঠাৎ একসাথে হয়ে সবাই চারজন একসাথে হয়ে আপনারা কি উপলক্ষ্য আমাদের ফ্যানরা বিশেষ করে সবাই অনেক দিন ধরে চাচ্ছিল যে আমাদের একটা সবার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চাচ্ছিল এবং আমরাও মোস্ট লাইকলি অর্থনের ফুল লাইন আপের ইন্টারভিউ আমরা মোস্ট লাইকলি লাস্ট দশ বছরে দিই এই কারণেই আজকে এখানে সবাই একসাথে লাইক অর্থনে আসে তো অ্যাকচুয়ালিটা একটা একটা বিশাল ব্যাপার আমার জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার বাট এখন আমি চার বছর অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভলি আছি অর্থনে এবং মেম্বাররা আসলে এরকম যে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝতে পারি না সো মানে আমি অলরেডি এখন মানে ফিল করা শুরু করছি যে আমি একটা পার্ট অর্থ এনার আমার জন্য ইটস ফেয়ারলি আমার আমার সাত বছর হয়েছে অর্থ এনে আমি জয়েন করেছি ইনফ্যাক্ট আই রেকর্ডেড অ্যান অ্যালবাম উইথ দ্য ব্যান্ড সো ইট হ্যাজ বিন কোয়াইট অ ওয়াইল নাও ফর মি অ্যান্ড হ্যাঁ ফার্স্টলি ডেফিনেটলি দেওয়ার ওয়ার মোমেন্টস যেখানে আমি হয়তো অনেক নার্ভাস ছিলাম অ্যান্ড দে আর মাই হিরোজ লাইক ছোটোবেলা থেকে আমি অর্থহীন শুনে বড় হয়েছি অ্যান্ড স্টিল ইট গিভস মি গুজ বাম্পস বিফোর এভরি শো যখন আমি বাজাতে যাই তখন আমার মনে হয় যে আই প্লেইং উইথ দ্য ব্যান্ড দ্যার আই লাইক গ্রু আপ লিসনিং টু সো দ্যাটস লাইক এ ড্রিম কাম ট্রু ফর মি লাইক স্টিল নাও ইয়া শিশির ভাই হচ্ছে সেকেন্ড সিনিয়র মোস্ট মেম্বার এখন এই ব্যান্ডে সো আপনি তো পুরো জার্নিটা দেখেছেন মাঝখানে একটা বড় কঠিন সময় গেছে সেই প্রসঙ্গে ডেফিনেটলি আর একটু পরে আসবো সো আপনি আসলে কিভাবে সব কিছুকে পারসিভ করলেন সো বেসিকলি আমি অর্থহীন জয়েন করি টু থাউজেন্ড থ্রিতে অ্যান্ড মানে অর্থহীনের পুরো প্রোগ্রেসটা বা স্ট্রাগলটা আপস অ্যান্ড ডাউস সব কিছু মোটামুটি আমি দেখেছি বা আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি আই থিং ওয়ান থিং ইজ লাইক সুমন ভাইয়ের সাথে যখন কাজ করা শুরু করেছি ওয়ান থিং আই নোটিস ইজ লাইক উনি জাস্ট মিউজিকলি নয় মানে ওনার ডিসিশনস নেওয়া বা উনি কীভাবে ব্যান্ড নিয়ে মুভ করবে সো এই জিনিসটা এই জিনিসটা থাকাতে আমাদের ব্যান্ডের এই অনেক সময় না থাকেতেও বা ইনঅ্যাক্টিভ থাকাতেও ব্যান্ড কখনো পড়ে যায়নি ইভেন ফ্যান্সদের সাপোর্ট ফ্যান্সরা যেরকম আমাদেরকে চায় সো সব কিছু মিলে আমরা দেখেছি যে আমরা মানে আল্লাহ রহমতে আমরা অলওয়েজ কামব্যাক করতে পেরেছি অ্যান্ড আই এম ভেরি লাকি টু বিন আ পজিশন যে এত বছর এখন আমি এই ব্যান্ডে আমি আছি একসাথে শোনা যাচ্ছে এবং সুমন ভাই নিজেও বলেছেন প্রথম আলোকেই বলেছেন যে এবং সবাই অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়া হয়েছে যে ফিনিক্সের ডায়রি আসছে ফিনিক্সের ডায়রি ওয়ান আসছে এবং সেটা সম্ভবত ডিসেম্বরে নাগাদ চলে আসবে সো সব কিছু মিলিয়ে আমি অ্যাজ আ ব্যান্ড জানতে চাচ্ছি অর্থহীন এখন কোন দিকে লক্ষ্য রেখে এগোচ্ছে অর্থহীন এখন কি করতে চায় অর্থহীন প্রথম যখন ফর্ম করেছিল তখন অর্থহীনের চিন্তাধারা অর্থহীনের ভিশন একরকম ছিল আস্তে আস্তে অর্থহীন সময়ের সাথে সাথে অর্থহীনের চিন্তাভাবনাটাও চেঞ্জ হয়েছে রাইট সো তবে একটা জিনিস অবশ্যই এখানে বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে মাঝখানে সাড়ে তিন বছরের মতন যখন অর্থহীন ইনঅ্যাক্টিভ ছিল এটা পুরোপুরি আমার কারণে আমি অসুস্থ ছিলাম আমি বিছানা থেকে উঠতেই পারতাম না টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের ডিসেম্বরের সতেরো তারিখ বাম্বার একটা কনসার্ট চিটাগ্রামে চট্টগ্রামে আমরা ফার্স্ট অলমোস্ট চার বছর পর ব্যাক করলাম এবং ঢাকায় আমরা ডিসেম্বরের তেইশ তারিখে রক ফেস্ট টু কনসার্ট দিয়ে ব্যাক করলাম অলমোস্ট চার বছর পর দু সালের গত বছরের এই দুটো ছিল আমাদের কামব্যাক কনসার্ট এটা ছিল একটা ঢাকায় আমার মাথার মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে অর্থহীনকে মানুষজন ভুলে গেছে হয়তোবা তারা হয়তোবা এখন আর তেমন কিছু আসবে যাবে না আমরা ব্যান্ড নিয়ে ব্যাক করি কি না করি হয়তোবা তেমন কিছু আসবে যাবে না এরকম একটা আইডিয়া আমার মাথার মধ্যে ছিল আমার ব্যান্ড মেম্বাররা বললো যে না ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি এই সময় এরকম না এবং আমিও তখন একটু একটু রিসার্চ করে দেখলাম যে না অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা এরকম না অ্যাকচুয়ালি মানুষজন আমাদের চায় আমাদের ফ্যান আমাদের চায় তখন আমরা ডিসিশন নিলাম যে না এটা আমাদের এই কনসার্ট আমাদের ফেয়ারওয়েল কনসার্ট হবে না এটা আমাদের কামব্যাক কনসার্ট হবে এবং এই ব্যাপারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানুষজনদের জানা এটা আমি অনেক জায়গায় বলেছি বাট এই জিনিসটা আবার বলছি যে অর্থহীন দুই হাজার সালের শেষে কামব্যাক করার পিছনের একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের ফ্যান্স আর কোনো কারণ নেই আমাদের আর ফেমাস হওয়ার দরকার নেই আমাদের আর টাকা পয়সা কামানোর দরকার নেই অর্থহীন করে আমাদের আর কাউকে খুশি করার দরকার নেই কাউকে স্যাটিসফাই করার দরকার নেই একমাত্র আমাদের ফ্যানদের ছাড়া আমরা আবার ব্যাক করেছি একমাত্র আমাদের ফ্যানদের জন্যে যারা আমাদের ভালোবেসেছে যারা আমাদের 
এই এত চড়াই উৎরাই পার করার পরে যারা আমাদের ছেড়ে যায় নাই কজ এরা আমাদের ছেড়ে কোথাও চলে যায় নাই এটার মানেই হচ্ছে ওদের সাথে আমাদের যে কানেকশানটা ওদের আমাদের প্রতি যে ভালোবাসাটা এটা আনকন্ডিশনাল লাভ পৃথিবীতে অনেক ধরনের জিনিস পাওয়া যায় আনকন্ডিশনাল লাভ কোনো মতেই আপনি অন্য কোনোভাবে পাবেন না এই জিনিসটা পাওয়া অনেক কঠিন টাকা পয়সা দিয়ে আপনি অনেক কিছু কিনতে পারবেন আনকন্ডিশনাল লাভ কেনা যায় না ভাই এইটা অনেক ডেঞ্জারাস একটা জিনিস আমরা ওদের চার বছর কিচ্ছু দিই নেই অর্থহীন চার বছর একটা গান দেয় নাই একটা মিউজিক ভিডিও দেয় নাই একটা কনসার্ট অ্যাপারেন্স আমরা করি নাই একটা কনসার্ট কিচ্ছু করি নাই কিন্তু আমরা চার বছর আমরা চার বছর পরে চুপ ছিলাম একটা কথা বলি নেই আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে অর্থহীন নিয়ে এই চার বছর আমি অসুস্থ ছিলাম এই চার বছর উল্টো আমরা যে জিনিসটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে হাজারের পর হাজার মেসেজ হাজারের পর হাজার 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 স্ট্যাটাস দেখেছি মেসেজ দেখেছি মানুষজন আমার জন্য দোয়া করতেছে শিশিরকে নক করতেছে সুমন ভাই কেমন আছে মার্ক মোহনকে নক করতেছে কি অবস্থা ওরা দোয়াই করে গেছে ওরা ওরা খালি পজিটিভ ভাইব পাঠিয়েছে আমাদের কাছে পজিটিভ এনার্জি পাঠিয়েছে তারা কিন্তু এরকম করে রাই অর্থহীন আমাদের গান দিতেছে না অর্থহীন কনসার্ট করে না আর অর্থহীন শুনলাম না ব্যাপারটা কিন্তু এটা হয় নাই দশটা মিউজিক ক্রিটিক কি বলল দশটা মিউজিশিয়ান কি বলল এই জন্য আমরা ব্যাক করিনি আমাদের এদের কাউকে খুশি করার জন্য ব্যাক করিনি আমরা ব্যাক করছি আমাদের ফ্যানদের খুশি করার জন্য ইউজুয়ালি কি হয় যে আমরা কোথাও কোনো একটা জায়গায় অনেকদিন পর কনসার্ট করছি ঢাকাতে কনসার্ট করছি চিটাং থেকে মানুষ চলে আসছে চাঁদপুর থেকে মানুষ চলে আসছে সিলেট থেকে মানুষ চলে আসছে এই জিনিস আমরা দেখেছি এই জিনিস হয় ষোলো তারিখের কনসার্টে কলকাতার থেকে টিকিট কেটে মানুষজন চলে আসছে কনসার্ট দেখতে ওপার বাংলা থেকে মানুষজন চলে আসছে অর্থনের ফ্যানরা এরকম লয়াল সো ওদের তো আমরা ডিপ্রেস করতে পারি না অর্থনের একটা জিনিস ঠিক থাকে যে লিরিক সুর একই টাইপের থাকে কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট অনেক চেঞ্জ হয় অনেক চেঞ্জ হয় অনেক কিছু চেঞ্জ হতে থাকে প্রত্যেক অ্যালবামে আমরা চেঞ্জ হতে থাকি আমরা সবসময় একটু অন্যরকম কিছু দিতে থাকি কিন্তু আগের অর্থনের সাথে এই অর্থনের মধ্যে একটা বিশাল বড় একটা চেঞ্জ আছে ওই চেঞ্জটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভিশন এখন আমরা পুরোপুরিভাবে মিউজিকটা করছি আমাদের ফ্যানদের জন্যে ফ্যানদের খুশি করার জন্যে এবং ফ্যানদের এইবারও আমরা নতুন ধরনের একটা মিউজিক দিয়ে আমাদের ফ্যানদের অন্য একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের ফ্যানদের আমরা এরকম কিছু মিউজিক দিব এরকম এক কিছু মিউজিকের সাথে আমরা পরিচিত করব তারা যাতে আরও নতুন ধরনের জিনিসপত্র পায় সব কিছু আমাদের ফ্যানদের জন্য আমাদের জন্য না টোটালি আমাদের জন্য না এটি হচ্ছে গিয়ে নতুন অর্থনের ব্যাপারটা আর কি মানে আমাদের ব্যান্ডে চারজনের মধ্যে এই জিনিসটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ একটা ভিশন হয়ে গেছে যে না আমরা জেনুইনলি আমাদের অ্যাম্বিশন যে আমরা খুব আর কোথাও যাওয়া আসবে এরকম কিছু না আমরা জেনুইন যেরকম লাভটা পাই আমরা ডেডিকেটেডলি এই লাভটা রিটার্ন করতে চাই আমাদের মিউজিকটা অ্যাকচুয়ালি জাস্ট এটার জন্যই করা জেনুইনলি এছাড়া আমাদের কিছু আর মানে আমাদের কোনো আর গোল নেই আমাদের অর্থনের গোল এটাই ওয়ান গোল আপনাদের অষ্টম অ্যালবাম ফিনিক্সের ডায়েরি ওয়ান যেটা আপনারা বলেছেন যে এই বছরের শেষে রিলিজ পাবে খুবই সিম্পল জানার জন্য এবং সবাইকে জানানোর জন্য যে ফিনিক্সের ডায়েরি ওয়ান আসলে কি হতে যাচ্ছে এই অ্যালবামে আটটা গান থাকতেছে মানে আমি বেসিক ইনফরমেশানগুলো দিচ্ছি অর্থনের ফ্যান বেইজ অনেক অনেক কি বলবো অনেক এটা কি কি বলা যায় মার্ক আমাদের ফ্যান বেইজ অনেক বড় এটা ভার্সাটাইল রাইট ভার্সাটাইল এটার অদ্ভুত তো অবশ্যই হ্যাঁ 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 সো আমাদের ফ্যানরা এপিটাফের গানও বুকে ধারণ করে আমাদের ফ্যানরা নিকৃষ্ট তিনের মতন গানও বুকে ধারণ করে সো এবারের অ্যালবামে আমরা ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট ভাগ করেছি বিকজ ফ্যান বেইজের চিন্তাভাবনা চেঞ্জ হয়েছে মানে ফ্যান বেইজও একটু চেঞ্জ হয়েছে সো ফিফটি পার্সেন্ট গান আমাদের সো কোল্ড নর্মাল গান নর্মাল আর বাকি চারটা গান সো এই পার্টটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ক্রিকেট খেলার সময় আমরা কিন্তু পুরো স্টেডিয়াম ভরাই ফেলতে পারি পঞ্চাশ হাজার লোক দিয়ে সত্তর হাজার লোক দিয়ে আমরা পঞ্চাশ হাজার লোক কিন্তু ইজিলি ভরাই ফেলি আমরা একটা ক্রিকেট ম্যাচে রাইট আমরা আরেকটা জিনিসে কিন্তু স্টেডিয়াম পঞ্চাশ হাজার লোক দিয়ে ভরাই ফেলাই সেটা হচ্ছে ব্যান্ড মিউজিকের সময় সো আমাদের ব্যান্ড মিউজিকের অবস্থা এত ডেঞ্জারাসলি ভালো অবস্থায় আমরা আছি এত একটা ভয়ঙ্কর একটা ভালো অবস্থায় আছি মিউজিকের আমরা যদি একটা কনসার্ট করতে চাই আমরা আমাদের কনসার্টে একটা ভেনু নাই আমাদের প্রপার রেকগনিশন নাই এই নেই ওই নেই আমরা এই কথাগুলো আমি কিন্তু বারবার একটা কথা বলি কিন্তু একটা কথা এখনও পর্যন্ত আমরা বলি নাই একটা কথা এখনও আমরা স্কিপ করে যাচ্ছি বারবার পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে 
এই পঞ্চাশ বছর আগে তো এই যে রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে আমাদের আমাদের নজরুল সঙ্গীত আছে আমাদের লালন গীতি আছে এইগুলো তো আমাদের আছেই কিন্তু আমরা যে এই নতুন ধরনের মিউজিক আনলাম ব্যান্ড মিউজিক করতে করতে আমাদের নতুন বাংলাদেশের কোনো জনরা নাই খেয়াল করে দেখেন বাংলাদেশে নতুন কোনো জনরা নাই যেই কারণে আমরা এইবার ফিনিক্সের ডায়েরিতে একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে নামতেছি আমরা বাকি যে চারটা গান করতেছি এই চারটা গানে আমরা একটা জনরা এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করব পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে আমরা এখনও কোনো জনরা এস্টাবলিশ করি নেই কেন আমি জানি না কেন করি নেই অথচ আমাদের ব্যান্ডরা মানে আমি অর্থনীতির কথা বলতেছি না যে আমাদের এই ব্যান্ডগুলা এখন যে ব্যান্ডগুলো আছে আগের যে ব্যান্ডগুলো ছিল কত ভয়ঙ্কর ট্যালেন্টেড সব মিউজিশিয়ান কিন্তু আমাদের ব্যান্ড মিউজিক শুনলে এই ব্যান্ডটার এই গানটা মেগা ডেথের মতন গান এই ব্যান্ডের এই গানটা হচ্ছে গিয়া অল্টার ব্রিজের মতন গান এই গানটা হচ্ছে গিয়া ড্রিম থিয়েটারের মতন গান এই গানটা হচ্ছে মেটালিকার মতন গান আমরা নিকৃষ্ট যখন বানাইছিলাম স্লিপ নটের মতন একটা গান বানাইছি এখনও পর্যন্ত আমি মেগা ডেথের মতন মিউজিক করব এখনও পর্যন্ত আমি মেটালিকার মতন মিউজিক বের করব কেন ইট ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স বড় বড় অনেক ট্যালেন্টেড ভয়ঙ্কর কি বলবো ট্যালেন্টেড মিউজিশিয়ান বাংলাদেশের ব্যান্ডগুলাতে কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত নিজেদের কোনো জনরা স্ট্যাবলিশ করতে পারি নাই পারি নাই কেন কারণটা হচ্ছে আমরা চাই নেই করতে আমরা চেষ্টাই করি নেই আমরা ওই দিকে তাকাই নেই এই কারণে আমরা এবার একটা ভয়ঙ্কর একটা চ্যালেঞ্জ হাতে নিছি চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে আমরা চারটা গান সো কল নর্মাল গান করতেছি বাকি চারটা গান আমরা যেই জনরাতে করতেছি ওই জনরাটা মানুষজন আগে শুনে নেয় প্রথম যেই গানটা আমরা ফার্স্টে আমরা চিন্তা ভাবনা করে একটা জিনিস করলাম মানে আমি একটা ডেমোর মতন একটা ডেমো বানিয়েছিলাম বানানোর পরে লিরিক শুট টুর করে আমি একটা হালকা একটা ডেমো বানানোর পরে আমি শিশির মার্ক মহনকে ডেকে বলছি যে ওদের শোনাইছি শোনানোর পর বলে যে এটা কেমন লাগছে বলছে এটি ইন্টারেস্টিং আমি তখন তিনজন কি জিজ্ঞেস করছি এটা জনরাটা কি তিনজনের কেউ বলতে পারে নাই পার্সেলা বলতে কেউ মার্কও বলতে পারে নাই মহানও বলতে পারে নাই শিশুরও বলতে পারে না এটা জনরাটা কি আমি তখন বলছি আলহামদুলিল্লাহ কেউ বলতে পারে না এটা জনরাটা কি বইলা ফেললেই তো প্রবলেম হয়ে যেত বইলা ফেললেই বুঝতাম আছে এটা তার মানে এটা কোনো একটা জনরার মধ্যে পড়ছে আমি তখন এই সাকিবকে ডাকছি ক্রিপ্টি ফেটে সাকিবকে সাকিবকে ডাকছি ওকে শোনাইছি আরও দিন তিনজন মিউজিশিয়ানকে ডাকছি বড় মিউজিশিয়ানকে শোনাইছি আমার দিচ্ছে সিনিয়র মিউজিশিয়ান যারা আমি অনেক রেসপেক্ট করি উনিও বলছি যে হ্যাঁ সুমন এটা কোন জনরার বলতে পারতেছি না আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন এখন আমি অন্য জায়গায় শোনাই সো আমি তখন বাইরে আমার যে সব পরিচিত মিউজিশিয়ান আছে আমি ওদের শোনাইছি আমি ইভেন এরকম মিউজিশিয়ানকেও শুনেছি যে কিনা পাঁচবার গ্র্যামি জিতছে হি ইজ এ ফাইভ টাইমস গ্র্যামি উইনার তাকে শোনানোর পরে সেও বলছে সে আমাকে বিবি রাখে বেক্স বাবা থেকে সংক্ষেপে বিবি রাখে সে বলছে বিবি আমি বলতে পারতেছেন এটা কি জনরা আমি বলছি জোস পারফেক্ট এটি আমি চাচ্ছিলাম তার মানে সেও বলতে পারতেছেন এটা কি জনরা তার মানে আমরা যে যদি এটা একটা বলি যে এটা এই জনরা তাহলে এটা এই জনরা সো আমরা তখন এই দিকে কনসেনট্রেট করছি তখন শিশিরকে বলছি শিশির আমাদের এখন এই রকম গান বানাইতে হবে গানের লেখা সুর কিন্তু অর্থনেরই মানে লেখা সুর শুনলে কিন্তু যে কেউ বলো এটা অর্থনের গান বাট অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা যেই ধরনের শিশি যে ধরনের কিবোর্ড বা আছে সলোগুলো যেরকম বেইসের পার্ট যেরকম মহান যেই টাইপের গিটার বাজাচ্ছে এখানে মার্ক যেই টাইপের ড্রামস বাজাচ্ছে এইটা ঠিক এই কম্বিনেশন এই সব কিছুর কম্বিনেশন মিলে গানটা যেই রকম হচ্ছে এই টাইপের গান আমার ধারণা বাংলাদেশে কেউ আগে শুনে নেই এইটা হচ্ছে গিয়ে ফিনিক্সের ডায়েরির ওয়ানের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমরা এই প্রথমবার পাবলিকলি আজকে আমরা বললাম রাইট আমরা অ্যাকচুয়ালি কাউকে বুঝি মোস্তাকি বলি নেই আমরা কাউকে প্রথম বললাম এইটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং আমরা একটা জিনিস জানি যে আমাদের ফ্যানরা আমাদের প্রতি অনেক লয়াল এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমাদের ফ্যানরা এই জিনিসটা অ্যাকসেপ্ট করে নিবে বিকজ যারা নিকৃষ্ট থ্রি পছন্দ করতে পারে যারা গুটি দা ফিনালে পছন্দ করতে পারে যারা দুই হাজার সালে গুটি ওয়ানের মতন একটা গান যেখানে বলেছিলাম মরিচ খেলে তো ঝাল লাগবে পেঁয়াজ কাটলে তো কান্না পাবে গুটি চালতে এখন কেমন লাগে যারা ওরকম একটা লিরিক কর্কশ একটা কণ্ঠে নিচু ভয়েসে কর্কশ একটা কণ্ঠে যারা অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারছিল তার মানে কি আমাদের এই ফ্যানগুলো এক্সপেরিমেন্ট পছন্দ করে সো আমরা অনেকখানি আশাবাদী ইনশাল্লাহ যে আমাদের এই ফ্যান আমাদের ফ্যানসরা এই এক্সপেরিমেন্টাল জিনিসটা নিয়ে নিবে এরা যদি এটা নিয়ে নিতে পারে 
তাহলে এটা বাংলাদেশের মিউজিক একটা নতুন একটা জিনিস ওপেন করবে কোন জিনিসটা ওপেন করবে নতুন মিউজিশিয়ানরা তারা বলবে যে ওকে ফাইন এই তো দরজা খুলে গেছে এখন আমার জন্য আমি বানাবো ভাই ইন্ডিয়ানরা নিজেদের জন্য আছে এই স্পটিফাই ঢুকলে দেখি যে ইন্ডিয়ান ফোক মেটাল এইটি এইগুলো আছে আমাদের কেন থাকবে না আমরা আমরা কম কিসে ওদের চেয়ে নো ডিসরেসপেক্টেড ইন্ডিয়ান মিউজিক অনেক ফ্রিশ মিউজিক করে তার বাট আমার আমরা কম কিসে আমাদের পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে তাই না আমার এখনও মনে আছে বিটিভিতে হামিন ভাই মানাম ভাই এরা একটা ইন্টারভিউ দিতে গেছিল এবং আরেকটা গ্রুপ বলতে ছিল মিউজিক হচ্ছে কি অপসংস্কৃতি ওদের ধুয়ে ফেলছিল ব্যান্ড মিউজিক নাকি অপসংস্কৃতি আজকে কেউ কি যদি বলে যে ব্যান্ড সঙ্গীত অপসংস্কৃতি হাসতে হাসতে উড়াই দিবে মানুষজন যদি বলে ব্যান্ড সঙ্গীত অপসংস্কৃতি এই যুদ্ধ এই হামিন ভাইরা শুরু করছিল বহুত আগে মাসুদ ভাইরা শুরু করছিল অনেক আগে ফিডব্যাকের একটা গান ছিল মাসুদ ভাই বলেছিল জন্মেছে এই যুগে আমার অহংকার আমি জন্মেছি এই যুগে পাগল পাগল বলে দিলি অপবাদ আমাকে ওই কথা বলছিল কেন বল আসলে পাগল পাগল বলে অপবাদ দিত সো এই যুদ্ধ অনেক আগে শুরু করছিল ওই যুদ্ধ ওনারা যখন ওই সময় এত খারাপ সময় করতে পারছিল আজকে অর্থনীতি এত ভালো সময় যদি আমরা যুদ্ধ নামি আমার দেখি তিন বছর যদি না নেয় নিবে না চার বছর বাট ইনশাল্লাহ নিবে আমাদের ফ্যান ফ্যানদের প্রতি আমাদের ওই কনফিডেন্স আছে আমাদের ফ্যানরা নিলেই হবে যেই কারণে প্রথমেই একটা কথা বলছি অর্থহীন ব্যাক করছে ফ্যানদের জন্য ফ্যানদের খুশি করতে পারলে আমার আমরা বলবো যে আমরা সাকসেস ফিনিক্সের ডায়ারি ওয়ান আপনারা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশনের পরিকল্পনা করছেন অ্যালবামটা কিভাবে আসবে এবং সিঙ্গেলস মিউজিক ভিডিও সেগুলোও আছে মানে পুরো একটা ডিটেল পরিকল্পনা শুনতে যাচ্ছি এই ফিনিক্সের ডায়ারি ওয়ান নিয়ে ডিসেম্বর মাসের এন্ডে আমাদের ফুল অ্যালবামটা স্ট্রিমিং সার্ভিসগুলোতে আসছে ইউটিউবেও আসছে এর আগে আমরা অ্যালবামের কিছু গান অ্যাটলিস্ট দুটো গান আমরা সিঙ্গেলস হিসেবে ছাড়ব মিউজিক ভিডিও হিসেবে অ্যাটলিস্ট দুটো গান বাজারে আসবে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে মিউজিক সিনারিওর যেই অবস্থা এটা ঠিক যে অ্যালবামের যুগটা এখন অ্যাকচুয়ালি নাই কিন্তু বাট আমরা সিনে থাকার জন্য আমরা হিট থাকার জন্য আমরা আরও হিট হওয়ার জন্য ওই কারণে আমরা অ্যাকচুয়ালি মিউজিকে ব্যাক করি নাই আমরা মিউজিকে ব্যাক করেছি ওই চারটা বছর ফ্যান আমাদের যা দিয়েছে ওটা ওই ভালোবাসাটা ফেরত দেওয়ার জন্য যেই কারণে ফিনিক্সের ডায়েরি ওয়ান একটা গোটা অ্যালবাম আমরা এবার দিচ্ছি সো আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে ফ্যানদের খুশি করা তাদের একটা গোটা একটা অ্যালবাম দিয়ে দিচ্ছি আমরা দুই হাজার বাইশ সালের এন্ডে আমরা বলেছি দিব এবং আমরা ইনশাল্লাহ দিচ্ছি এবং শুধু তাই না দুই হাজার তেইশ সালে আমরা ফিনিক্সের ডায়েরি দুই দিচ্ছি সেটাও আমরা বলে দিয়েছি ওইখানেও আমরা একটা গোটা একটা অ্যালবাম দিচ্ছি কিন্তু ডিসেম্বরে আমরা বেশ কিছু কনসার্ট কিন্তু করছি তারপর থেকে কিন্তু মার্চ পর্যন্ত কিন্তু অ্যালবাম রিলিজের পর কিন্তু আমরা ফাটায় কনসার্ট করতে থাকবো সো অ্যালবামের গানগুলো আমরা করতে থাকবো মানুষজন যদি ওই তিন মাস পর যদি ভুলেও যায় যে কোথায় কি গান আছে না আছে আমরা তো ভুলতে দিব না আমরা কনসার্ট করতে থাকবো আমরা নতুন গানগুলো শোনাতে থাকবো যেইটা বাইরের ব্যান্ডগুলো সবসময় করে একটা অ্যালবাম বের হওয়ার পরে ওই অ্যালবামের উপর বেইস করে তার একটা ট্যুর করে কিন্তু তার একটা ট্যুরে বের হয় ওই ট্যুরে যখন বের হয় তাদের কিন্তু পুরানো অনেক ফেমাস অনেক হিট অনেক গান থাকে ওই গানগুলো থাকার পরেও ওই কনসার্টে কিন্তু তারা নতুন যে অ্যালবামটা বের হয় ওই অ্যালবামের গান হয়তো বা তখনও পপুলার হয় নাই ওই অ্যালবামের গানগুলো বেশি বেশি করে পুরানো হিট গানগুলো কম কম করে সো আমাদের প্ল্যান্ট হচ্ছে ওইটাই আমরা কনসার্ট টনসার্টে যখন যাব তখন আমরা নতুন অ্যালবামের গানগুলো আমরা বেশি বেশি দিব সো মানুষ যারা শুনে শুনেও নাই তারা যাতে ফ্যামিলিয়ার হয় ওই গানগুলোর সাথে আলটিমেটলি কী হবে ফ্যামিলিয়ার হবে আগে আমরা কী করতাম আগে আমরা এই জিনিসগুলো করতাম না আগে আমরা কনসার্টই করতাম না আমরা খুব উদাসীন ছিলাম আমরা কনসার্ট টনসার্ট নিয়ে আগে ব্যাপারটা আমাদের ওইটা ছিল না কিন্তু এখন আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে না আমাদের ফ্যানদের কাছে তো গানটা তো পৌঁছানো লাগবে যেই গানগুলো অলরেডি মানুষজন নিয়ে নিয়ে সেগুলো তো নিয়ে নিয়ে আসে কিন্তু আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে আমরা যে নতুন যেই এক্সপেরিমেন্টাল টাইপের গানগুলো দিয়েছি এই গানগুলোকে আমাদের স্ট্যাবলিশ করতে হবে তো আপনাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তিনটা সেকশনে আপনারা ব্যান্ডে নতুন করে একটা ম্যানেজমেন্ট রোল আপনারা নিয়ে এসছেন সব কিছু দেখভালের জন্য এবং স্পেসিফিকলি রোল ডিফাইন্ড আর কি সো দুটো প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এটার পেছনের কারণটা কি এবং যেটা বলছিলাম যে এই গোলগুলোকে অ্যাচিভ করার জন্য আপনাদের সামনে কি কি আপনারা করছেন অনেক ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলাম যে আমরা যদি ঠিক ওভাবে অর্থনকে চালাতে চাই তাহলে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি একজনের কাজ না এটা একজনের একজনকে আমি যদি দেই এই জিনিসটা ওই এক একজনের করতে গেলে এটা তার প্রতি আনফেয়ার একটা জিনিস হবে যেই কারণে আমরা সব কিছু আলাদা আলাদা করে ফেলেছি আমাদের এখন ম
টিটোকে আমরা সবাই খুব ভালো করে চিনি সে আমাদের খুব ক্লোজ আমার খুব ক্লোজ ভাইয়ের মতন সো টিটোকে আমরা ওই দায়িত্বে দিয়েছি সে ওই ডিপার্টমেন্ট দেখছে আমাদের কনসার্টের বুকিং এজেন্ট প্লাস আমাদের মার্চেন্টাইজ আগে করতো আমাদের টি শার্ট বের করেছিল গেট সেট ট্রক তারা আমাদের এখন কনসার্টের বুকিং এজেন্ট কনসার্ট সঙ্গে সব কিছু জিনিসপত্র কনসার্টের সব ব্যাপার স্যাপার তারা দেখে আমাদের কনসার্টের দিন আমরা কোথাও যদি কখনো কোথাও কনসার্ট করতে যাই ওই কনসার্ট করতে যাওয়ার সময় ওই কনসার্টে আমাদের ইকুইপমেন্ট কি যাচ্ছে না যাচ্ছে কেমনে যাবে না যাবে ওই আমার গিটারের স্ট্রিং যাচ্ছে নাকি না যাচ্ছে কনসার্টের দিন ওই ভেনুতে যাওয়ার সময় ওই ভেনুতে ব্যাক স্টেজে আমরা যে যাব আমাদের ব্যাক স্টেজ কি সিকিউর্ড নাকি ওটা ক্লিয়ার নাকি ওইখানে আমরা গিয়ে যে বসতেছি ব্যাক স্টেজে যাওয়ার পরে ওই দিন ওই কনসার্টের ব্যাক স্টেজে আমার কি স্যান্ডউইচ খাইতে ইচ্ছা করতেছে নাকি আমার বিরিয়ানি খাইতে ইচ্ছা করতেছে আমি কি খাবো না খাবো আমার সিকিউরিটি কি আমার কি ব্যাপার আমার কতজন লোক যাইতেছে আমার ক্রু কে কে যাচ্ছে আমার গেস্ট আসে নাকি নাই এই সব কিছু এই কনসার্ট বিষয়ক ওই দিনের দিন সব কিছু হ্যান্ডেল করার জন্য আলামিন নামে একজন আছে আব্দুল আলামিন সে আগে আরবো ভ্যারেসে সব কিছু হ্যান্ডেল করতো আমার কিন্তু কোথাও যদি কোনো গুফাপ হয় তাহলে আমার ধরারও লোক আছে এইখানে এই প্রবলেম কেন এটার প্রবলেমটা কার প্রবলেমটা কোথায় আমি জানি প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে প্রবলেমটা যদি আমার বুকিং এজেন্টের হয় আমি বুকিং এজেন্টকে বলতে পারবো যে দেখো এই জায়গাটাতে প্রবলেম হয়েছে নেক্সট টাইম যাতে এই প্রবলেমটা না হয় ও প্রবলেমটা শুধরে নিবে কিন্তু আমার যদি একজন লোক থাকে যদি প্রবলেম হয় তাকে কিন্তু আমি খুব জোর গলায় কিছু বলতে পারবো না কারণ আমি তাকে একটা অমানবিক একটা কাজ দিয়ে রাখছি এইভাবে যদি আমরা কম্পার্টমেন্টালাইজ করে দিই আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট করে দিলে কাজগুলো কিন্তু অনেক ইজি হয় আমরা জাস্ট কয়েক হাজার টাকা বাঁচানোর জন্যে আমরা যদি এরকম একটা জিনিস একজনকে দিয়ে রাখি তাহলে জিনিসটা অনেক বেশি কঠিন সবচেয়ে <laughs> 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 <laughs>